el CASTI se desarrolla en la primera jornada de federalización del área de comercio exterior y desarrollo e inversiones. Señor Carrizo, ¿cómo le va el director de comercio exterior de la provincia? ¿Cómo anda? Buenas tardes, buenos días. Todo bien, por suerte. Bueno, eh, ¿por qué nos comenta un poco de qué se trata esto? ¿Cuál es el objetivo principal de esta reunión? Bueno, el objetivo este de la capacitación y desarrollo de inversiones se lleva a cabo a través de una solicitud que venimos trabajando con la gente de desarrollo de inversiones de la, la provincia, con Liliana Álvarez, con referencia a unificar el tema de la inversión con, la, con el comercio exterior. Eh, por eso que hicimos una solicitud a Cancillería eh, a través del embajador Vitar. El embajador Vitar trabajó a través de su Secretaría de Desarrollo y Promoción Comercial eh, la posibilidad de trabajar esta capacitación, que es un poco lo que se va a estar dando en el marco con la misma capacitación que se realizó ayer, que es una capacitación conjunta. Las capacitaciones de este momento son el tema de las ofertas portales de la provincia y de la desarrollo de inversiones, bancos de inversiones que tiene eh, Cancillería. ¿no? ¿A quién están destinados precisamente? Nosotros decidimos destinarlo directamente a, especialmente a las empresas, a la vez invitamos a, digamos, a la región del NOA, eh, a distintas provincias, Santiago, Tucumán, La Rioja, eh, Salta, para que participen y al margen de esta jornada, después de hacer una jornada, para dar inicio a, una, a armar la región NOA, un programa de, de inversiones que para la región, ¿no? nosotros sabemos la importancia de hoy tienen las regiones en, a nivel mundial, y bueno, es un poco lo que se llama la federalización del comercio exterior, pero es un comercio exterior base de un municipio, de una provincia, de una región, hasta a niveles nacionales, y por eso las capacitaciones. Muchos destacan también inclusive de otras provincias que Catamarca y esta región se llega a concretar, digamos, jugar un, un, un papel importante, digo, por el paso de San Francisco. Exactamente, esto sí es eh, un trabajo que venimos realizando desde la Secretaría también, con el tema de la Tacalar, Sur, eh, es un poco el, el apoyo que viene teniendo la provincia de Catamarca, por el tema del paso de San Francisco, como por decir, a la vez, bueno, otros pasos que también tienen estas regiones, pero el paso potencial que nosotros vemos y que ve la región es el paso San Francisco. Entonces, en eso también se basan las disertaciones y trabajos para la empresa en el futuro, un poco de servicios que le podamos complementar y estructura al paso, que sea el paso de corredor Biosian. No? Eh, eh, la jornada finaliza en el día de hoy, se extiende por cuál. Terminan a las 12 horas con la gente de Cancillería, a partir de las 12 y media se, está por arma, se arma una reunión de la mesa chica de regiones con las otras provincias y después termina con un almuerzo de camaradería con las provincias que se acercaron a la, a la provincia de nosotros. Eh, ¿Ha sido importante digamos, la convocatoria, la respuesta digamos, a, para esta jornada? Sí, estuvimos con un poco de poco tiempo. Eh, las invitaciones se cursaron a fines de la semana pasada por una cuestión de cantasiria, a veces manda dos semanas. Entonces, la verdad que pensamos que iba a venir menos gente, pero está llegando mucha gente y confirmaciones a último momento. Así que la verdad que estamos muy a gusto. Y de los debates siempre salen ideas, digamos. Exactamente, o sea, la gente también de Cancillería viene porque hay mucha gente, muchas de otros países que quieren invertir. Entonces, una, proponer una provincia eh, es más complejo, en cambio si lo proponemos como región, nos hacemos más fuerte en la provincia y región.